Tám người này có điểm chung là đang nợ ngập đầu. Họ muốn kết thúc cuộc đời tránh phải trả nợ, nhưng bất ngờ tất cả đều được một ông già cứu sống. Sau đó đưa họ đến một lâu đài bí mật. Quản trò nói ông chủ lâu đài có rất nhiều tiền, chỉ cần mấy người thắng được các phòng chơi, tiền mang về tiêu cả đời cũng không thể nào hết. Trò chơi đầu tiên 8 cốc nước được mang ra, trong đó có một cốc chứa chất kịch độc. Vì phần thưởng vòng đầu tiên đã là 13 triệu đô, khiến 8 người tỏ ra vô cùng hứng thú. Mỗi người tiến lên chọn một cốc. Họ quyết chơi vì tỷ lệ chất chỉ có 1 phần 8 mà thôi. Người phụ trách khâu bắt đầu nhưng ông chú kêu ngừng lại. Tokuda muốn đổi ly nước với cô nữ sinh. Hắn tin rằng cô bé là người tốt sẽ có phần may mắn. Tên đầu hói và vị bác sĩ cũng đổi cốc cho nhau. Dưới hiệu lệnh của người quản trò, 8 người lần lượt nâng ly nước lên uống. Nọc đập âm thầm lan tỏa trong cơ thể một người. Quả nhiên trong lúc quản trò trả lời thắc mắc, vị bác sĩ kia đã bắt đầu co giật ngã xuống sàn nhà. Ông ta không cam lòng ngước nhìn đầu hói, có lẽ đang hối hận về việc đổi ly nước cho hắn ta. Cứ nghĩ cái chết của người đàn ông làm họ sợ hãi, không ngờ tất cả họ đều nở nụ cười điên cuồng. Ly rượu độc chỉ là cấp đầu tiên của trò chơi khốn nạn, cửa tiếp theo cách chơi sẽ càng tàn nhẫn. Sau mỗi vòng, người chơi đều có thể dừng chơi và mang tiền về. Nhưng Tokuda nợ nhiều nói chỗ này chưa đủ trả nợ, bảy người đều muốn chơi tiếp. Riêng bà béo số tiền đã đủ trả nợ nên muốn về. Người quản trò đồng ý bà béo rời khỏi trò chơi, sau đó ông ta thông báo tiền thưởng. Tổng tiền thưởng là 600 triệu đô, chi phí trò chơi hết 60 triệu, bà béo đã mang 13 triệu về, vậy tiền của người chiến thắng lên tới 527 triệu đô, tính ra tiền Việt là hơn mười mấy nghìn tỷ đồng. Nghe đến đây đột nhiên bà béo quay lại muốn tiếp tục trò chơi, xem ra số tiền quá lớn khiến bà ta mất đi lý trí rồi. Rất nhanh cửa chơi đáng sợ thứ hai đã đến, họ chưa hiểu tại sao mỗi người lại được phát một cái gối, cho đến khi người quản trò chia cho một người một gói màu vàng, tất cả đã bị sốc khi thấy bên trong là khẩu súng lục. Quy tắc là mỗi súng có một viên đạn. Người chơi tự lên đạn ký vào thái dương của mình và bóc cò. Chức năng của gối là tránh máu bắn ra tung tuế. Mọi người kiểm tra thấy mỗi súng đều có một viên đạn. Sau khi quay băng đạn thì chả biết nó xoay đi đâu. Lúc này cô học sinh bất ngờ đề nghị đổi súng. Tokuda rất nhanh lại đổi với cô. Đầu hói tuổi thân muốn đổi. Chị giáo viên thấy vậy đề nghị đổi súng với anh đầu hói. Người quản trò ra lệnh sẵn sàng. Các người chơi lập tức cầm súng lên áp vào sọ. Trò chơi này căng thẳng vô cùng. Sáu người bóc cò cùng lúc nhưng chưa có khẩu súng nào phát nổ. Tuy nhiên quy tắc phải có người chết vòng chơi mới dừng. Người quản trò lại ra lệnh tiếp tục. Sự sợ hãi càng ngày càng tăng. Lần thứ hai sáu người bóc cò súng vẫn chưa nổ. Chú đầu hói sợ đến ỉa ra quần nhưng lại có người càng lúc càng hưng phấn. Cuối cùng đã có tiếng nổ vang lên. Người bỏ mạng là giáo viên vừa đổi súng với đầu hói. Quản trò chúc mừng sáu người còn lại. Không ngờ lần này đám người chơi còn cười biến thái hơn. Xem chừng ai đổi với đầu hói đều đã mất mạng. Sau vòng 2 quản trò lại mang tiền ra, vòng này mỗi người lại được chia thêm 17 triệu, từng cọc tiền to làm lóa mắt đám người chơi. Ngay sau đó vòng chơi thứ ba bắt đầu, chính xác có 6 bồn nước cho 6 người chơi. Quy tắc là mỗi người chọn một rồi đóng nắp nín thở dưới nước, nín thở càng lâu tiền thưởng càng nhiều, khi không nín nổi thì mở nắp ngoi lên để thở, nhưng có một cái nắp không thể mở ra. Phải biết rằng ngạt nước là cực kỳ thống khổ, quản trò nói ai nín thở lâu nhất thưởng thêm 10 triệu, bà béo rất nhanh đã chọn cái cuối cùng chỉ cho nữ sinh, nữ sinh ngây thơ ngoan ngoãn nhảy xuống. Bà béo đơn giản nhảy luôn xuống cái số 1, Tokuda lập tức chọn cái số 2, anh sinh viên chọn ô số 5 gần cô nữ sinh tay vịn, đầu hói nhường thư ký chọn trước, cuối cùng hắn run cầm cập chọn cái cuối cùng, 6 người chơi cùng lúc lặn xuống nước đóng nắp lại. Họ cố gắng nín thở thật lâu, càng nín lâu tiền thưởng càng nhiều. Một phút sau Tokuda không chịu được nổi lên và sống, bà béo tuy thua cuộc nhưng cũng đã sống rồi, anh sinh viên cũng không nhịn nổi ngoi lên, tiếp theo nữ sinh cũng bật được nắp và đã sống sót. Hiện tại chỉ còn đầu hói và thư ký vẫn đang nín thở. Điều đó có nghĩa kẻ phải chết là một trong hai. Cuối cùng thư ký may mắn đã mở được nép. Rõ ràng ông hói là kẻ xui xẻo. Chỉ nghe thấy một vài tiếng đập bất lực từ bể nước của anh ta. Trò chơi cược mạng đúng là vô cùng tàn nhẫn. Sau vòng 3 một đống tiền lại được mang ra. Xin thư ký nín thở lâu nhất được thêm 10 triệu. Lúc này đột nhiên bên ngoài có người gọi cửa. Anh ta giới thiệu là cảnh sát. Quản trò hết cách chỉ đành mời hai người vào trong. Cảnh sát hỏi về nữ giáo viên mất tích. Tất cả đồng loạt lắc đầu không biết cô ta nhưng cảnh sát nghi ngờ tiến lại hỏi dò thậm chí còn cúi xuống gần bàn xem có gì dưới đó rất may vì không có bằng chứng anh ta đành phải bỏ đi người quản trò lúc sau dọn phòng phát hiện chuông điện thoại giấu trong sách của ông hói đã chết ông nhét điện thoại lên nghe liền biết đầu hói đã tiết lộ trò chơi cho một ai đó phía trong nữ sinh lập hội cướp tiền cùng tokuda nữ sinh nhớ quản trò có vẻ lấy tiền từ trong bếp cô nữ sinh nói bản thân sẽ tự xử lý ông ta tokuda cũng sốc trước sự man dợ của nữ sinh này phòng chơi cấp 4 trước khi bắt đầu bất ngờ quản trò mời đến một người chơi bí ẩn anh ta đã ba lần giành giải thưởng cuối cùng, cũng chính là kẻ gọi điện hướng dẫn cho anh hói. Giờ muốn đến chơi để phục thù cho anh hói đã qua đời.
Không ngờ mắt kính tốt bụng lại nhường ghế mình đã chọn. Sau đó mọi người lần lượt chọn mỗi người một ghế. Cuối cùng nữ sinh ngồi nốt ghế còn lại. Trước khi quản trò mở dòng điện chết chóc, ông khuyên mọi người hãy nói lời cuối cùng. Thư ký tức giận nói đóng thì đóng mẹ đi. Người quản trò đóng điện đèn bắt đầu nhấp nháy. Dòng điện cực lớn truyền qua một trong sáu người. Một cánh tay ai đó đã buông xuôi xuống. Cầu dao được cắt sự im lặng bao trùm căn phòng. Anh chàng mới tham gia đôi chân đã đen xì vì cháy điện. Quản trò chúc mừng mọi người sống sót. Qua cửa này đa phần mọi người đã đủ trả nợ. Ấy vậy mà tất cả đều chọn ở lại tiếp tục chơi. Sau vòng 4, quản trò lại mang ra một xe tiền lớn. Lần này mỗi người được thưởng thêm hẳn 28 triệu. Quản trò khuyên anh sinh viên và cô nữ sinh hãy cầm tiền về nhà. Anh ở sinh viên nói chỉ ở đây tôi muốn có cảm hứng sống. Quản trò cũng đành mặc kệ cho mấy người ở lại. Giữa giờ chơi mọi người về phòng nghỉ ngơi, riêng cô thư ký ngồi lì ở lại. Đây quản trò ra cô nói chuyện riêng. Hóa ra quản trò là bác của cô thư ký. Phía nữ sinh đang ở phòng riêng của Tokuda. Tokuda hỏi cô đã có kế hoạch gì để mà trộm tiền. Nữ sinh phân tích khắp nơi đều là camera. Điều quan trọng là phải tìm được phòng điều khiển. Cô vừa nói vừa quyến rũ Tokuda. Thấy nữ sinh nham hiểm, Tokuda cũng rất cảnh giác. Rất nhanh cửa thứ năm đã sẵn sàng. Người chơi tập trung hết tại phòng ăn. Trước mặt họ là một nồi nấm. Nhìn thấy ngon như một trong số chúng là nấm độc. Quy tắc là mỗi người chọn một loại nấm trong nồi. Mục đích là để cho người khác ăn. Ai ăn phải đương nhiên sẽ mất mạng. Người chơi bốc thăm chọn thứ tự trước sau, nữ sinh bốc được con át phải đi cuối cùng, thư ký bốc được con to nhất sẽ được đi trước. Thứ tự lần lượt còn lại dành cho bốn người. Thư ký chọn nấm tím vì nghĩ nó giống với nấm độc, sau đó đưa cho người mình ghét nhất là Tokuda. Tokuda hỏi nấu chung không sợ nấm lây độc cho nhau hay sao? Quản trò mới nói nấm độc này không phải ra nước. Tokuda liền chọn nấm màu đỏ cho cậu sinh viên. Cậu sinh viên tốt bụng không muốn ai chết vì mình, vì vậy cậu đã chọn một loại nấm nhìn lành nhất. Anh đưa cho nữ thư ký vì muốn cô được an toàn. Cuối cùng lúc này chỉ còn lại nữ sinh và dì béo. Dì béo vốn quý nữ sinh như con. Bà già rồi có chết cũng không đáng tiếc, nên hỏi nữ sinh chỉ cho bà loại nấm tốt để bà tặng cho nữ sinh. Nữ sinh nghe xong cảm động đến rớt nước mắt, lập tức chỉ cho bà béo loại nấm màu cao là nấm độc. Nhưng đăng khi nữ sinh cảm động ân tình bà béo, chưa nhận ra nấm độc vừa nói đã đặt trước mặt mình. Hóa ra bà béo thật sự không tin nổi, trò chơi ở vòng này vạch trần lòng dạ con người. Nữ sinh vừa khóc vừa gấp loại nấm còn lại cho bà béo kia, bà béo vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Người quản trò ra hiệu lệnh mọi người lập tức phải ăn. Anh cũng nghĩ nữ sinh lần này là chết chắc rồi. Nữ thư ký tốt bụng sơn cho nữ sinh móng tay màu đỏ, mong cô được lên thiên đường một cách đẹp đẽ. Khi mọi người đang chờ đợi nữ sinh phát độc, bất ngờ bà béo hụt hơi đau đớn ngã cuộc xuống sàn. Nhìn gì béo vùng vẫy tuyệt vọng, nữ sinh bây giờ mới lộ rõ bộ mặt tàn ác. Sự nham hiểm của nữ sinh đúng là giận người. Thư ký nói nữ sinh giống như ác quỷ. Nữ sinh thẳng thắn thừa nhận rằng dù có phải hại tất cả để chiến thắng cô ta cũng sẽ làm vậy. Người quản trò tiếp tục mang đống tiền ra chia cho mọi người. Đến nước này mọi người cực kỳ căm ghét nữ sinh. Đột nhiên vị cảnh sát lại đến lần nữa. Quan sát việt máu trên sàn anh ta đã hiểu ra được gì đó. Quản gia lúc này ra ngoài nói chuyện mới hiểu ra anh cảnh sát cũng đang nợ một khoản rất lớn. Tôi biết ở đây đang chơi trò chơi cược mạng. Quản gia nghe xong muốn hối lộ anh ta. Không ngờ vị cảnh sát nói muốn trực tiếp tham gia trò chơi này. Cùng lúc này Tokuda đang đi xem xét để tránh camera hắn dựa lưng vào tường. Không ngờ đằng sau có một mật thất mở ra. Con vợ liền đi vào trong đó. Rất nhanh vòng chơi thứ sáu đã đến. Cửa này là đáng sợ nhất trong tất cả các phòng chơi. Mọi người tập hợp nhưng không thấy Tokuda xuất hiện. Quản trò nói ông sẽ thay Tokuda bằng người chơi mới. Đạo cụ trong phòng này là bốn cửa sổ tương ứng với bốn người chơi. Khi chơi mỗi người sẽ thò đầu ra ngoài. Một trong bốn cửa sổ sẽ có máy chém lớn. Ai đen đuổi lập tức sẽ bị cụt đầu. Mọi người nghe xong đều sợ vãi đái. Chỉ có nữ sinh tung tăng đi đến chọn luôn cánh đầu tiên. Đang ngày đèn đỏ nên cô nghĩ mình cũng đỏ. Ba người còn lại cũng chọn được cửa sổ cho riêng mình. Bốn người chơi sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cảm giác chờ chết đúng là đáng sợ hơn mọi thứ. Anh sinh viên sợ đến mức sắp ỉa ra quần. Để giảm căng thẳng người quản trò bật nhạc suy mạnh. Mọi người tiếp tục thò đầu ra cửa sổ lần nữa. Quản trò ấn công tắc máy chém ầm ầm rơi xuống. Anh sinh viên ngã xuống sàn mặt sợ hãi trắng bệch. Sau đó thư ký cũng ngã nhào. Khuấy mình cảnh sát nhấc lên anh ta đã sống. Cuối cùng chỉ có nữ sinh tay vịn đứng im bất động. Người quản trò tuyên bố ba người chiến thắng. Mắt nữ sinh lúc này vẫn còn giọt lệ. Cảnh sát và anh sinh viên mang thi thể của cô đi vứt. Quản gia đi sau mang theo cái đầu nữ sinh, tất cả được vứt hết xuống hố rác của lâu đài. Sau đó quản trò mang ra xe tiền như những lần trước. Sau vòng này mỗi người được thưởng thêm 72 triệu đô, tất cả bây giờ đã thừa trả nợ. Quản gia hỏi có ai muốn về, kỳ lạ thay ba người đều muốn chơi tiếp. Cậu sinh viên cùng nữ thư ký đề nghị xem camera để tìm Tokuda. Quản gia cho mọi người vào trích camera. Nữ thư ký quả nhiên đã phát hiện ra tung tích anh ấy. Sau đó cô đến chỗ camera mà Tokuda đã xuất hiện.
Mũi tên hướng về ai người đó sẽ bị bắn trước. Cậu sinh viên nhanh chân chọn một ghế rồi thắt dây lại. Hai người kia cũng chọn đại một ghế. Lúc quản gia hô bắt đầu, bất chợt anh cảnh sát muốn đổi sang ghế khác. Người quản trò sau đó thò tay quay chiếc nỏ vòng vòng. Nỏ thần cứ vậy quay mãi, quay mãi. Cuối cùng lướt qua ba người bắn vào chiếc ghế chống không. Chính là chiếc ghế mà viên cảnh sát vừa đổi. Quản trò tiếp tục lắp tên và quay một vòng nữa. Anh cảnh sát hấp tấp muốn đổi sang cái ghế vừa bị bắn. Hắn nghĩ rằng mũi tên sẽ không bắn một chỗ hai lần. Quản gia tiếp tục quay chiếc nỏ. Khoảnh khắc chờ đợi không khác gì cảm giác bước lên pháp trường. Viên cảnh sát tự tin hớn hà hớn hở, không ngờ mũi tên vẫn dừng lại bắn trúng tim anh ta. Quản trò tuyên bố hai người đã thắng, nhưng lần này họ không còn cười, bởi vòng tiếp theo một trong hai người sẽ phải toi mạng. Hai người mang xác của anh ta đi vứt, vì tò mò họ muốn rút chiếc mũi tên ra, nhưng bất ngờ bị quản gia cản lại. Sau đó ông cũng đến giúp một tay để vứt anh cảnh sát đi. Khi hai người về phòng ngồi đợi tiền thưởng, sinh viên nói anh cảnh sát có thể đã bị giết chứ không phải đen đủi, bởi hôm đó cậu cũng có mặt lúc người quản trò gạ anh ta tham gia trò chơi. Vậy là anh ta đã bị sắp xếp để mũi tên bắn trúng để diệt khẩu. Cô thư ký cũng đồng ý với ý kiến này. Anh sinh viên nói phòng tới một trong hai sẽ phải chết, chi bằng chúng ta cùng rút lui để bảo toàn tính mạng. Cô thư ký chưa kịp trả lời thì quản trò đã mang tiền ra. Ông nói rằng quy tắc rút lui không thể áp dụng cho vòng cuối, khiến cô thư ký sợ vãi ra quần đứng dậy phản đối gay gắt. Quản trò lúc này nói rằng vòng này vẫn được phép rút nhưng phải để hết tiền lại. Người còn lại đương nhiên sẽ chiến thắng và hưởng toàn bộ số tiền. Luật chơi mới thay đổi do ngài bí ẩn thông báo xuống. Hai người chơi lúc này vô cùng khó khăn để lựa chọn. Chơi tiếp thì sợ chết mà về thì không có tiền. Các chủ nợ suốt ngày tra tấn họ sống không bằng chất. Sau vòng này mỗi người được thưởng 143 triệu đô, số tiền quá lớn để có thể vứt bỏ và trở về. Hai người không ai tự bỏ. Người quản trò khuyên họ bỏ tiền giữ lại mạng sống thì hơn. Ông thậm chí còn cúi đầu khẩn khoản tha thiết. Bất ngờ thư ký quá khát tiền ôm hết vào lòng, còn nói có chết cũng không bao giờ từ bỏ. Bất cứ ai cũng sẽ đánh đổi mạng sống vì số tiền lớn thế này, khiến anh sinh viên cũng chần chừ không muốn rút nữa. Trước khi vào trong có thể chết nên thư ký tò mò. Rốt cuộc ai đã đâm dao sau lưng Tokuda? Lúc này quản trò mới mang ra một chiếc USB dữ liệu, bên trong là video an ninh ghi lại cảnh Tokuda. Hóa ra anh ta bị đâm bởi cô nữ sinh tay vịn. Cô nữ sinh đúng là mặt ngoài ngây thơ nhưng bên trong ác quỷ. Việc cô ta bị cụt đầu ở vòng trước cũng là đáng đời lắm. Quản trò lại hỏi vậy rốt cuộc có ai rút lui hay không? Thư ký nói tôi sẽ sống để dọn xác cho cậu. Câu nói này khiến anh sinh viên cay vãi cả nồi. Ngay lập tức tiến đến nhận 143 triệu, cũng nói rằng tôi sẽ sống để dọn xác cho cô. Quản trò tuyên bố ngày mai sẽ chơi vòng cuối sau đó rời khỏi. Hai người lát sau về phòng nghỉ ngơi nói chuyện, bất ngờ thư ký đẩy anh sinh viên lên giường. Con nói đằng nào mai trả chết chi bằng hãy sống lần cuối. Cảnh này tất nhiên kẻ bí ẩn thấy qua màn hình. Đang khi hai người sắp hành sự thì có âm thanh phát ra. Thư ký biết có camera liền tắt đi tiếp tục hành sự. Sáng hôm sau, hai người về mặt mãn nguyện bước ra khỏi phòng. Họ ngồi xuống để nghe luật chơi. Quản trò lại hỏi rốt cuộc có ai muốn từ bỏ để về không hả? Cả hai vẫn khăng khăng đòi chơi tới bến. Quản trò giới thiệu vòng chơi cuối chơi ở bên trên. Sau đó ông dẫn hai người lên mái nhà. Quy tắc trò chơi là hai người sẽ đeo xích sắt vào cổ chân. Mỗi sợi xích đều nối với quả cầu sắt nặng hàng tấn. Hai người sẽ lần lượt cắt 8 dây thừng đang giữ chúng lại. Chúng được nối ngẫu nhiên với sợi xích sắt. Nếu ai không may cắt đúng dây thừng, sẽ bị quả cầu sắt rơi xuống kéo văng người đi. Có thể nói vòng cuối cùng sẽ vô cùng kịch tính, đồng thời cái chết đến cũng sẽ vô cùng ly kỳ. Hai người sau đó đeo còng vào chân, sẵn sàng cho quả cầu sắt kéo người mình xuống. Quản trò đề nghị hai người oản tù tì xem ai cắt trước, nhưng hai người chơi hoài mà vẫn ra giống nhau. Nửa tiếng sau thư ký ra kéo thắng nên được cắt trước, cô cầm lên chiếc kéo vốn đã sợ rồi, chưa kịp cắt quản trò đã cản lại để chờ ông đếm. Từng tiếng đếm vang lên càng khiến cô căng thẳng hơn. Các dây vội hoảng loạn quay lại xem ai sẽ chết, nhưng may mắn cả hai người đều an toàn. Lần này tới lượt cậu sinh viên nghe thơ, trước khi cắt còn nói em yêu chị nhiều lắm. Sau hiệu lệnh cậu sinh viên cắt nhưng vẫn chưa có gì. Mỗi sợi dây cắt đi họ đều không biết ai sẽ phải chết. Thư ký lại chọn một sợi dây tiếp theo. Lần cắt này quả thật đã có một quả cầu rơi xuống. Nó lôi cô thư ký đi nhưng cậu sinh viên vội lao ra túng lại. Sau màn mây mưa đêm qua thật sự anh không muốn cô phải chết. Bất ngờ thư ký nhìn quản trò rồi gọi bố ơi. Nhưng quả cầu quá nặng kéo tuột cô thư ký xuống. Quản trò đau đớn khi thấy con gái mình bỏ mạng. Sinh viên tức giận hỏi sao cô ấy lại gọi ông là cha, tại sao ông lại không cứu cô ấy. Quản trò nói người bí ẩn không cho ông làm điều này. Ông đau đớn tuyên bố cậu sinh viên là người thắng cuộc, nhưng thay vì vui mừng cậu lại gào lên một cách thảm thiết. Người vui mừng duy nhất ở đây chỉ có kẻ bí ẩn. Hai người sau đó trở xuống mặt đất. Quản trò mới giải thích ông chỉ là cha nuôi của cô, vì ngày xưa ông đã từng cứu mạng nên cô ấy gọi là bố. Nhưng đã 10 năm hay hai người không gặp. Nghe đến đây cậu
Quản trò nói cần ít nhất 8 chiếc vali để mang hết số tiền đi. Sinh viên nói cậu không thể mang hết đi vì nó quá nặng. Chi bằng hãy hỏi ngài bí ẩn xem nên làm thế nào. Đúng lúc này kẻ bí ẩn xuất hiện tiến tới. Điều không ngờ được là khi bỏ mặt nạ hắn lại là ông đầu hói. Cũng chính là kẻ nhà nước ở trò chơi hồ bơi. Hóa ra hắn ta đã giấu ông khí để thở dưới đó. Sinh viên hỏi rằng ông rốt cuộc là người thế nào. Đến lúc này kẻ bí ẩn mới kể về thân phận của hắn. Ba ngày trước hắn cũng giả vờ kết thúc cuộc đời giống mọi người, mục đích để tìm hiểu xem tại sao người ta lại muốn chết và thứ gì khiến những người muốn chết có thể trở nên ham sống đến tột cùng. Tôi muốn tạo ra một trò chơi may rủi để xem may mắn sẽ đưa người chơi tới địa ngục hay thiên đường. Đồng thời quan sát thật kỹ người chơi để ghi vào nghiên cứu, thậm chí còn tham gia trực tiếp vào các vòng chơi. Nhờ nghiên cứu lâu năm nên ông đã có thể cảm nhận được khi nào sẽ chết. Điều đó giải thích hai vòng đầu những người đổi với ông đều đã bỏ mạng. Còn nói về vấn đề mang tiền về. Để thuận lợi, ông hói sẽ chuyển hết tiền vào tài khoản cho anh sinh viên. Anh sinh viên muốn về nhà nghỉ dưỡng. Bất ngờ ông chủ đầu hói lại muốn chơi thêm một ván cược mạng với anh sinh viên. Ông muốn biết rốt cuộc nghiên cứu của ông sẽ thắng hay là sự may mắn của anh sinh viên sẽ thắng được ông. Sau đó lại đổi ý ra lệnh cho quản trò chơi cùng anh sinh viên trước. Bởi quản trò cũng đã từng là người thắng cuộc trước đây. Người may mắn hơn trong hai người cuối cùng sẽ đấu với ông hói là kẻ bí ẩn. Hóa ra người quản trò không phải dạng vừa. Ông cũng từng là giáo sư đại học nghiên cứu về sự may mắn. Sau cái chết của vợ, ông mới chán đời mà tham gia vào trò chơi này. Mr. X đề nghị nếu hai người đồng ý tham gia trò chơi, phần thưởng cho vòng này sẽ là 10 tỷ, bởi ông đã phân tích và biết ai trong hai người sẽ chiến thắng rồi. Giờ hai người chơi chỉ để xem phân tích của ông có đúng hay không mà thôi. Hai người im lặng không thèm trả lời, khiến hắn tức giận quất ầm cả lên. Có tin tao sẽ giết luôn cả hai thằng mày không hả? Quản trò tức giận nói nếu cần thiết tôi sẽ đấu với ông. Xin làm ơn để cậu sinh viên này được về nhà. Ai ngờ cậu sinh viên bất ngờ muốn ở lại. Nếu phân tích cho thấy quản gia thắng tôi, tôi vẫn muốn chơi để lật ngược thế cờ và tôi sẽ đánh bại Mr. X để trở thành bá chủ. Mr. X nghe xong cười như nông dân được mùa. Vòng chơi này hắn mang ra hai kim cương với các lọ thuốc. Trong hai xi lanh này có chứa thuốc ngủ cực mạnh nên người mất mạng cũng được nhẹ nhàng không hề bị đau. Đồng thời ông cũng có 5 lọ thuốc giải, trong đó phải tiêm đủ 3 lọ thì mới có thể sống sót. Hai người sẽ phải oàn tù tì để tranh giành được 3 lọ này. Còn trò thắc mắc tại sao ông có thể nghĩ ra quy tắc độc ác như vậy? Tên hói được khen liền cười một cách biến thái. Sau đó hắn tiêm cho mỗi người một lọ thuốc ngủ. Cả hai người đều cảm nhận được cái chết đang đến từ từ. Hai người tốt nhất nên oàn tù tì nhanh lên thì hơn. Sau hiệu lệnh của ông đầu hói, hai người bắt đầu oàn tù tì. Nhất đầu tiên họ ra búa hòa nhau. Phát thứ hai quản gia may mắn hơn đã thắng. Ông lập tức được tiêm một lọ thuốc giải. Vậy là khả năng chết đã giảm đi một phần ba. Giờ chỉ còn lại bốn lọ thuốc giải trên bàn. Sinh viên tò mò hỏi theo phân tích của ông thì rốt cuộc ai sẽ chiến thắng. Đầu họ nói tôi biết ai là kẻ thắng trong hai người, nhưng nhất định tôi sẽ không nói vội. Rất nhanh vòng oản tù tỷ thứ hai bắt đầu. Và lần này thì cậu sinh viên đã thắng. Đương nhiên cậu ta cũng sẽ được tiêm một lọ thuốc giải. Hiện giờ chỉ còn ba lọ thuốc giải mà thôi. Vòng oản tù tỷ tiếp theo lão quản gia đã thắng. Giờ chỉ còn hai lọ thuốc giải trên bàn. Cậu sinh viên lo lắng vì tỷ lệ mất mạng của mình đã lên cực cao. Lần oản tù tỷ thứ tư rất may cậu sinh viên thắng rồi. Có thể nói vòng cuối cùng càng lúc càng căng thẳng. Nhưng trước khi oản tù tỷ phát cuối, đột nhiên đầu hói rút ra hai phong bì trắng đen. Cái màu trắng là một tờ xếp trị giá 10 tỷ. Còn cái màu đen đầu hói đã ghi tên người chết ở vòng cuối lên đó rồi. Hắn rất tự tin nghĩ bản thân có thể nghiên cứu được sự may mắn. Đầu hói còn nói bảy người chết ở vòng trước hắn đều đoán đúng người. Nói đến đây hắn tuyên bố hai người làm phát cuối. Bất ngờ thay hai người oản tù tỷ ba lần liên tiếp điều hòa, nhưng rồi cuối cùng đã có kết quả. Cậu sinh viên gia búa đã thắng được lão quản gia. Đúng lúc này đầu hói hớn hà hớn hở mở trước phòng bì, quả nhiên nó đã ghi tên người quản gia lên đó. Cậu sinh viên được tiêm lão thuốc giải cuối cùng, còn lão quản gia cũng vui vẻ đón nhận cái chết. Dù sao 80 tuổi ông cũng không còn gì để hối tiếc trên đời. Ông cũng vui mừng vì đầu hói đã nghiên cứu ra bản đồ của sự may mắn. Thấy quản gia sắp ngủ sinh viên vội tới gọi ông dậy, còn cầu xin đầu hói mau tiêm cho ông thêm một lọ thuốc giải nữa. Nhưng đầu hói biến thái vô cùng, sống chết của người khác đối với ông chỉ là may mắn mà thôi. Đầu hói đưa cho sinh viên tờ xếp 10 tỷ, nhưng cậu hoàn toàn không vui chút nào mà bỏ về. Đúng lúc này máy tính báo vận may của đầu hói đang lên cao, hắn vội chạy theo gạ kèo sinh viên chơi oản tù tì với hắn một ván. Không ngờ cậu sinh viên không thèm quay đầu, nhưng dưới tay vẫn ra kéo thắng được ông ta. Đầu hói vội chạy lại kiểm tra máy tính, nó cho thấy ông ta đã thua hoàn toàn. Đầu hói giận đùng đùng sắp ra ngớ người, hắn quay sang cũng không thấy ông quản gia đâu nữa. Hóa ra người quản gia vì không muốn ai phải dọn xác mình, đã cố gắng hết sức tự lê lết đến chỗ xả rác. Riêng cậu sinh viên cầm tờ xếp 10 tỷ ra ngồi ngoài đường, nở một nụ cười rồi xé nó vứt bỏ. Cậu tin rằng cậu sẽ luôn là người may mắn, cuộc sống